नमस्कार मी सोनाली भाले सेन जनवार्ता बातमी पत्रात आपल्या सर्वांचे स्वागत पाहुयात पुण्यातील काही विशेष घडामोडी देशातील तरुणांमध्ये समाजसेवेची भावना रुजवा असे मत सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांनी व्यक्त केले देशातील तरुणाई आपली संपत्ती आहे या तरुणाईवर चांगले संस्कार झाले तर आपले राष्ट्र समृद्ध होईल तरुणांमध्ये चांगले परिवर्तन झाले तर देशामध्ये सकारात्मक परिवर्तन दिसून येईल कितीही मोठे झाला तरी समाजाला विसरू नका गरजू घटकांसाठी शक्य तितके सेवा कार्य करा असे मत सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांनी व्यक्त केले सदाशिव पेठेतील निनाद पतसंस्था आणि पुणे शहर भाजपा कार्यालयीन मंत्री उदय जोशी यांच्यातर्फे सेवा दिनाला पुण्यातील गणेश विसर्जन मिरवणुकी दरम्यान कर्तव्य तत्परतेने कार्य करणाऱ्या सेवाव्रतींचा सन्मान करण्यात आला यावेळी ते बोलत होते यावेळी भाजपा पुणे शहर अध्यक्ष योगेश गोगावले भाजपा पश्चिम महाराष्ट्र संघटन मंत्री रवी अनासपुरे गिरीश खत्री पतसंस्थेचे अशोक कुलकर्णी रामलिंग शिवनगे वैजनाथ विंचुरकर किरण वाईकर चेतन राऊत मयुरेश जोशी नितीन ठाकर उपस्थित होते कसबा विश्रामबाग क्षेत्रीय कार्यालयाचे अधिकारी अरुण खिलारी आणि कर्मचारी बी व्ही जी इंडियाचे रुग्णवाहिका चालक आणि डॉक्टर डॉक्टर संदीप बुटाला रोटरी क्लबचे दत्ता पाशाणकर वीरेन शहा सदाशिव कुंदेन यांसह विविध संस्था आणि कार्यकर्त्यांचा सन्मान करण्यात आला गणेशोत्सवाचे औचित्य साधून डी बी एस मिंटेकच्या एकशे पन्नास कर्मचाऱ्यांनी रक्तदान केले आपण समाजाचे काही देणे लागतो त्याची परतफेड करण्याचा प्रयत्न आपण केला पाहिजे या भावनेतून आणि गणेशोत्सवाचे औचित्य साधून डी बी एस मिंटेक यांच्या मार्फत रक्तदान शिबिराचे नुकतेच आयोजन करण्यात आले होते बजाज ऑटो फायनान्सचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रौनक सिंग यांनी स्वतः रक्तदान करून या शिबिराचे उद्घाटन केले सह्याद्री हॉस्पिटलच्या माध्यमाने आयोजित या रक्तदान शिबिरात डी बी एस मिंटेकच्या एकशे पन्नास कर्मचाऱ्यांनी रक्तदान केले सध्या रक्ताची असणारी मागणी आणि होणारा पुरवठा यामध्ये बरीच तफावत असल्याने असणारा तुटवडा थोड्या प्रमाणात का होईना भरून काढण्याचा उपक्रम अतिशय व्याख्यानासारखा आहे असे मत उद्घाटन प्रसंगी रौनक सिंग यांनी व्यक्त केला तसे डी बी एस मिंटेकचे संचालक शिवप्रकाश सिंग यावेळी म्हणाले अशा प्रकारच्या सामाजिक उपक्रमाच्या आधारे आपण हजारो लोकांचा प्राण वाचवू शकतो डी बी एस मिंटेक कॉर्पोरेशन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीच्या माध्यमातून विविध समाज उपयोगी कार्यक्रमाचे आयोजन भविष्यातही करतच राहणार असून लवकरच नेत्रदान शिबिराचे आयोजन करण्याचा आमचा मानस असल्याचेही ते यावेळी म्हणाले या शिबिराला साजेश मंजिम परमबीर जयेश हेमनानी एस स्वामीनाथन आणि डी बी एस मिंटेकचे कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते दिवसा अखेर सह्याद्री हॉस्पिटलचे मकरंद शहापूरकर यांनी डी एस मिंटेकच्या एकशे पन्नास रक्तदात्या कर्मचाऱ्यांचे आभार मानले यांचा उद्देश आता डी बी एस मिंटेक यांची कंपनी जी आहे ही सहा वर्षापासून इंडस्ट्रीमध्ये आहे एक काय तर नोबल कॉज म्हणून असं आम्हाला वाटलं की गणपतीच्या वेळेला पहिल्याच वर्षी आम्ही गणपती बसवलेला आहे ऑफिसमध्ये एक नोबल कॉज समाजाला आपण काहीतरी देणं लागतो या उद्देशानं आम्ही ब्लड डोनेशन कॅम्प करेन आमचे ते साधारण अडीचशे मुलं काम करतात पुण्यामध्ये आमचे दोन सेंटर्स आहेत मुंबईमध्ये एक आहे पुण्यातले दोन्ही सेंटर्स आहे म्हणून साडेतीनशे चारशे लोक आहेत त्यातले दोन अडीचशे लोक तरी आज ब्लड डोनेशन कॅम्प करते इकडे एक नोबल कॉज व्हावा आपल्या कंपनीतर्फे काय तर त्या उद्देशानं आम्ही हे चालू केलं साधारण एक अडीचशे बॉटल्स तर ब्लड आज डेफिनेटली जाईल तो आमचा उद्देश आहे जास्ती होईल पण कमी होणार मेरा नाम रौनक सिंग ब्लड डोनेशन मी करते राहतो हमारे ऑफिस में भी होता है ब्लड डोनेशन जहाँ मैं रहता हूँ सोसाइटी में वहाँ भी हर छः महीने में ब्लड डोनेशन होता है तो आई एम प्रेडी रेगुलर इन डोनेटिंग ब्लड काफ़ी नोबल कॉज है और एक तरह से हमारी तरफ से पेशेंट्स के लिए एक तरह से डोनेशन इज अज अज अ वेरी गुड थिंग बिकॉज एट टाइम्स वेन वी विजिट दी हॉस्पिटल्स You see, there is huge shortage of blood, and uh, there are some blood groups just may बहुत ज़्यादा shortages होती हैं और patients को बहुत नुकसान या बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है. That's the reason it is our endeavour that we need to be generous about the fact that we keep donating our blood. Not only we ourselves, but we also include the society in which we stay. 
the uh, uh, the workplace where we work. So we need to imbibe this culture <coughs> that people should come forward to donate blood. So I think this is a very noble cause, and we all should be aligned to it. <laughs> मराठवाड्यात कौशल्यधारी शिक्षणाची गरज असल्याचे प्रतिपादन विधानसभा सभापती हरिभाऊ बागडे यांनी केले मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांना कौशल्यधारी शिक्षणाची गरज आहे तसेच जलयुक्त शिवार योजना प्रभावीपणे राबवल्यास मराठवाड्यातील पाणी प्रश्न मिटू शकेल असे प्रतिपादन विधानसभा सभापती हरिभाऊ बागडे यांनी केले मराठवाडा मुक्ती दिनाच्या औचित्याने मराठवाडा समन्वय समितीद्वारे मराठवाडा मुक्ती दिन सोहळ्याचे आयोजन बालगंधर्व सभागृहात करण्यात आले यावेळी कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी हरिभाऊ बागडे उपस्थित होते यावेळी ते बोलत होते प्रमुख पाहुणे म्हणून महापौर प्रशांत जगताप समाजवादी नेते कुमार सप्तर्षी मराठवाडा साहित्य परिषदेचे कौतिकराव ढाले पाटील समितीचे अध्यक्ष राजकुमार धुरगुडे उपाध्यक्ष किशोर पिंगळीकर आदी मान्यवर उपस्थित होते पुढे बोलताना बागडे म्हणाले मराठवाड्याला पाण्याची आणि दर्जेदार शिक्षणाची गरज आहे जलयुक्त शिवार योजना मराठवाड्यातील पाणी प्रश्न मिटवू शकते या योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले यावेळी सभापती बागडे यांच्या हस्ते मराठवाड्यातील विविध क्षेत्रातील मान्यवरांना मराठवाडा भूषण पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आले यामध्ये शैक्षणिक पुरस्कार स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉक्टर पंडित विद्यासागर यांना तर कृषी क्षेत्रातील उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल कांताराव देशमुख यांना कृषी पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आले लातूर जिल्ह्यात जलयुक्त शिवार योजनेद्वारे कौतुकास्पद कामगिरीबद्दल जिल्हाधिकारी पांडुरंग पोले यांना प्रशासकीय पुरस्कार तर उद्योग आणि संशोधन क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल सचिन इटकर यांना उद्योजक पुरस्कार देण्यात आला व्हॅटच्या दरात एक टक्का वाढ केल्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात मनसेच्या वतीने मिरवणूक काढून निषेध व्यक्त केला महागाई कमी करून सर्वसामान्य जनतेला आजच्या दिनाची स्वप्ने दाखवणाऱ्या भाजप शिवसेना सरकारने व्याटच्या दरात एक टक्का वाढ करून जनतेला महागाईची भेट दिली आहे त्यामुळे या विरोधात पुण्यामध्ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना कसबा विभागाच्या कार्यकर्त्यांनी मिरवणूक काढून महागाईच्या राक्षसाच्या प्रतिकात्मक पुतळ्याचे विसर्जन केले बेलबाग चौकातून लक्ष्मी रस्त्यावरून काढण्यात आलेल्या मिरवणुकीमध्ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना कसबा विभागाचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले कसबा विभागाध्यक्ष आशिष देवधर शहर सचिव स्वप्नील फुगे उपशहराध्यक्ष प्रल्हाद गवळी प्रकाश ढमडेरे गणेश भोकरे वसंत खुटवड विजय राजपूर सागर पांगारे निलेश हांडे वैभव पुंगशे शंकर भोसले बबलू नाईक निलेश इनामके आदी उपस्थित होते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वाढदिवसाच्या निमित्त सर्वसामान्य नागरिकांना महागाईचे रिटर्न गिफ्ट दिले आहे का असा प्रश्न उपस्थित करून आशिष देवधर म्हणाले गणेश विसर्जन होताच राज्याच्या मंत्रिमंडळानं दिवाळीपूर्वीच जनतेला महागाईची भेट दिली आहे व्हॅटच्या दरातील वाढ आणि पेट्रोल वाढीवरील विक्री करामध्ये प्रति लिटर दीड रुपयाने वाढ करण्यात आली आहे त्यामुळे सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडणार आहे सरकारच्या निर्णयामुळे मोटरसायकल मसाले मिठाई फळे भाज्या आदी वस्तू मागणार असून मनसेतर्फे याचा आम्ही निषेध करतो तसेच ही दरवाढ रद्द न केल्यास सर्वसामान्यांच्या हक्कासाठी मनसे रस्त्यावर उतरेल असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला पहिली गोष्ट म्हणजे आम्हाला असं म्हणायचं आहे की काल माने प्रधानमंत्रींचा वाढदिवस होता त्यांनी वाढदिवसानिमित्त या काय सगळ्या जनतेला काय रिटर्न गिफ्ट दिले काही विक्री कर वाढवून म्हणजे सगळीकडे सरसकट रिटर्न गिफ्ट म्हणून काय महागाई वाढवली का सर्वसामान्य माणसाला होरपळून काढलंय महागाईच्या विळख्यात सापडलेत सगळे ह्याच्या निषेधार्थ आम्ही इथे भाजप आणि सेना सरकारची विसर्जन मिरवणूक आयोजित केलेली आहे त्यांची त्या दोन राक्ष महागाईच्या राक्षसांचे आम्ही तिथे विसर्जन करणार आहोत निषेधार्थ मागणं काय नाही सरकारने विश्वासात घ्यायला पाहिजे त्यांनी अचानक अर्ध्या रात्रीत तुम्ही येता आणि सतरा तारखेला डिक्लेअर करता की व्हॅट साडेबाराचा साडेतेरा टक्के झाला पाचचा साडे सहा टक्के झाला म्हणजे ह्याच्यात सर्वसामान्य सगळं पेट्रोल वाढणार जीवनाश्यक वस्तू वाढणार ह्याच्यावर कोणाचाही काही आक्षेप नाही काय नाही म्हणून मनसे सर्वप्रथम लोकांसाठी कायम नागरिकांसाठी उतरलेली आहे रस्त्यावर आणि त्या मनसेची भूमिका हीच राहणार चित्रपट अभिनेते आणि तंत्रज्ञ घडवणारे पुण्यातील एकमेव एफ टी आय आय ही संस्था दोन दिवसांसाठी सामान्य नागरिकांना खुली करण्यात आली 
चित्रपट सृष्टीच्या सुरुवातीच्या काळापासूनचे विविध दशकांतील कॅमेरे प्रभा फिल्म कंपनीचा स्टुडिओ दूरचित्रवाणीचा स्टुडिओ ध्वनी मुद्रण तंत्रज्ञान यांची माहिती करून घेताना पुणेकर नागरिक तसेच शाळा महाविद्यालयांच्या विद्यार्थ्यांमध्ये कुतूहल पाहायला मिळाले निमित्त होते फिल्म अँड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया या जागतिक पातळीवरील भेटीचे यावेळी संस्थेला दोन हजारांहून अधिक रसिकांनी भेट दिली कोल्हापूर आर्ट्स अँड कॉमर्स कॉलेज बारामतीचे तुळजाराम चतुर्चंद कॉलेजचे जर्नालिझम अँड मास कम्युनिकेशन औंद आय टी आय नलिनीताई दोंदे विद्यालय क्रिस्पिन्स होम या शिक्षण संस्थेचे विद्यार्थी संस्थेला भेट देण्यासाठी आले होते तसेच गोवा केरळ बडोदा सातारा या ठिकाणाहून आलेल्या नागरिकांनी ही संस्थेला भेट दिली चित्रपट निर्मिती आणि टेलिव्हिजन याविषयी खूप प्रश्न होते त्यांचे शंका समाधानही यावेळी करण्यात आले एकोणीसशे साठ ते दोन हजार सोळा या कालावधीत एफ टी आय आय मध्ये शिकलेल्या नामवंत विद्यार्थ्यांची छायाचित्रे प्रदर्शित करण्यात आली होती विद्यार्थ्यांनी चित्रपट निर्मितीची प्रक्रिया ते बनवण्याचे विविध टप्पे संकलन ध्वनी मुद्रण दिग्दर्शन या सर्वांचा प्रत्यक्ष अनुभव घेतला एरवी चित्रपट पाहताना त्यामागील प्रक्रियेची फारशी कल्पना नसते मात्र एक चित्रपट तयार करण्यामागे मोठी प्रक्रिया असते आणि तंत्रज्ञानाचा कशा प्रकारे वापर केला जातो हे सर्वांनी जाणून घेतले टी व्ही स्टुडिओ साऊंड स्टुडिओ एडिटिंग स्टुडिओ आदी विभागांना भेट देऊन माहिती जाणून घेतली इमारसीव्हेंच्या वतीने द विंटर अफेअर या पुण्याच्या उच्चभ्रू वेडिंग फॅशन शो करता कर्टन रेझर शो चे आयोजन करण्यात आले इमार्स इव्हेंट्स ने तेरा नोव्हेंबर रोजी वेडिंग फॅशन शो चे आयोजन केले आहे या फॅशन शो चे उद्घाटन करण्याकरता आणि या शो च्या निमित्ताने आयोजित केलेल्या कर्टन रेझर इव्हेंट करता बॉलिवूड च्या अभिनेत्री नेहा धुपिया आणि जरीन खान उपस्थित होत्या तेरा नोव्हेंबरच्या गुलाबी थंडीच्या संध्याकाळी वेस्टर्न कोरेगाव पार्क येथे आयोजित केलेल्या या शो मधून इमार्स इव्हेंट्स न अर्चना कोचर सारख्या मोठ्या ब्रायडल डिझायनर चे कलेक्शन सादर करणार आहे आणि आगामी वेडिंग सीझनची मुहूर्तमेट रोवणार आहे द विंटर अफेअर मध्ये मॉडेल्सनी परिधान केलेले अतिशय नाजूक भरजारी कलाकारीचे एम्ब्रॉयडरीचे काम असलेले वेडिंग लेंगा आणि शेरवानी पाहायला मिळणार आहे द विंटर अफेअर रेझरच्या वेळी बोलताना इमार्स इव्हेंटचे संचालक रजीब बॅनर्जी म्हणाले या ब्रायडल शोचे आयोजन करणे म्हणजे आमचे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरल्यासारखे होत आहे तेरा नोव्हेंबरला होणाऱ्या या शो मध्ये पुणेकरांसमोर उत्तम उत्तम डिझायनरचे ब्रायडल कलेक्शन सादर करताना आम्हाला अभिमान वाटतो अर्चना कोचर सारख्या विख्यात डिझायनरची उपस्थिती आणि द विंटर अफेअर मधील सुपर स्टायलिश ब्रायडल वेअर यामुळे ही संध्याकाळ अविस्मरणीय आणि अत्यंत ग्लॅमरस ठरणार असल्याचेही बॅनर्जी म्हणाले विख्यात डिझायनर अर्चना कोचर म्हणाल्या भारतीय लग्न समारंभ म्हणजे एक भव्य सोहळा असतो आणि या दिवशी आपण अत्यंत सुंदर दिसावे हे प्रत्येक वधूचे स्वप्न असते मी जे कलेक्शन सादर करणार आहे ते आजच्या आधुनिक वधूला नक्कीच भावेल आणि आवडेल तुमचा खास दिवस अधिक खास करणाऱ्या या पेहरावांची कलर पॅलेट अत्यंत सुंदर रेड्स व मरुने बनली आहे आणि त्याला काही सॉफ्ट पेस्टलची जोड देण्यात आली आहे याशिवाय काही खास पेहराव ऐनवेळी सादर करण्यात येणार आहेत आणि मला खात्री आहे या कलेक्शन मधून प्रत्येक स्त्रीला आपल्या आवडीचे ब्रायडल वेअर मिळेल फॅशनिस्ट नेहा धुपिया म्हणाली इमार्स इव्हेंट सोबत संलग्न होण्याचा आनंद काही औरच आहे उत्तम उत्तम इव्हेंट चे आयोजन करण्यात त्यांचा हात कोणी धरू शकत नाही big event like this because most importantly such so, a so, zaruri so, baat ye hoti hai ki the reason why you have events like this is because you see the excitement of the people and i know that pune turns out in large numbers check which we have organized karo because they're very enthusiastic or uh, november shaadiyo ka season shuru hota hai so uh, it's interesting because you find it'll be a one stop shop for all brides and brides to be so uh, you know it's it's very exciting to be here and endorse something like that 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 expects uh, you know people to get even more fashionable than they are and uh, you know keeping it trendy well uh, i am uh, you know i've had this brand new association with them first time i'm doing anything with them and hopefully not the last i'd like to congratulate them on doing such a wonderful uh, curtain raiser today imar's team se abhinandan karta na abhinetri zarin khan manali 
मेरी फेवरेट वेडिंग ड्रेस होगी आई मीन एज अ किड जो मैंने इमेजिन किया था वो था क्योंकि मैं बना रहा थी तो हमारे में तो मोस्टली ग्रीन पहनते हैं बट मुझे लाल रंग बहुत पसंद है तो मैंने अपने आप को लाल रंग के शरारा मेरी फेवरेट डिजाइनेबल अर्चना इज वेरी वेरी गुड विद हर वेडिंग जो एंड राइट नाउ ऑल्सो आई एम वेरिंग अर्चना इज कलेक्शन आई थिंक शी इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट पीपल डिजाइन वी हैव डिजाइन वेडिंग एंड वेल विंटर फेयर जो है वो इमार इमार्स इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाले हैं और इमार्स इवेंट जो है नई अपकमिंग इवेंट कंपनी है दे न्यू दे पैशनेट दे इनोवेटिव एंड टुडे आई एम योर फॉर देयर सपोर्ट एंड विंटर फेयर इज अ फैशन शो जो वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इट्स गोनो बी अबाउट वेडिंग कलेक्शन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ यू नो क्लोथ एंड अटायर दैट अर्चना कोचर इज गोनो बी डिजाइनिंग सो अर्चना इज अ फ्रेंड एंड इम आर इवेंट Mars event is a new company coming up, so we'll just take a look at this. मराठी चित्रपट सृष्टी बदलत असल्याचे मत चित्रपट दिग्दर्शक आशुतोष गोवारीकर यांनी व्यक्त केले पश्चिम महाराष्ट्रापुरती मर्यादित असणारी मराठी चित्रपट सृष्टी आता बदलत आहे विदर्भ मराठवाडा कोकण अशा सर्व भागांतून चित्रपट निर्माण होत आहेत मराठी चित्रपट चावट आणि वायफळ असतात अशी ओळख बदलली असून त्यामुळे भविष्यात मराठी चित्रपट करण्याच्या विचारात आहे असे मत चित्रपट दिग्दर्शक आशुतोष गोवारीकर यांनी व्यक्त केले राष्ट्रीय चित्रपट संग्रहालय आणि फेडरेशन ऑफ फिल्म सोसायटीज इंडियाच्या महाराष्ट्र चॅप्टर यांच्या वतीने अकरावे चित्रपट रसास्वाद शिबिराचे उद्घाटन गोवारीकर यांच्या हस्ते करण्यात आले यावेळी राष्ट्रीय चित्रपट संग्रहालयाचे संचालक प्रकाश मगदूम सुधीर नांदगावकर सतीश जकातदार समर नखाते सतीश आळेकर श्यामला वनारसे सुषमा दातार आदी यावेळी उपस्थित होते गोवारीकर म्हणाले एकोणीसशे नव्वद साली पहिल्यांदा शिबिर केले तेव्हा जीवनाला कलाटणी मिळाली त्यामुळे चित्रपटाबद्दल लगेच मत व्यक्त न करण्याचा संयम आला चित्रपट ही एक कलाकृती असून तो कसा बघितला पाहिजे ते शिकलो चित्रपटामध्ये समाजामध्ये बदल घडवण्याची कमी असली तरी चित्रपटामुळे लोकांच्या मनातील द्विधा मनस्थितीत बदल घडतो स्वदेश चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतर जगभरातून मला ईमेल आले त्यामध्ये आम्ही परत भारतात येण्याचा निर्णय घेतल्याचे लिहिले होते मला असे वाटते की हे चित्रपटाने केले असे अजिबात नाही तर लोकांच्या मनात द्वंद्व सुरू होते ते सोडवण्यासाठी चित्रपटाने मदत केली एक महिन्याच्या चित्रपट रसास्वाद शिबिरामध्ये सहभागी झालो माझ्या आयुष्यातील सर्वोत्तम दिवसांपैकी ते तीस दिवस असल्याचे मानतो त्यानंतर माझ्या आयुष्याला कलाटणी मिळाली त्या दिवसांमध्ये चित्रपट कसा पाहावा त्याची निर्मिती प्रक्रिया चित्रपटाची कलात्मकता दिग्दर्शकाचे काम या बाबी शिकायला मिळाल्या शिबिर संपल्यानंतर एक संहिता लिहिली आणि शाहरुख खान आमिर खान यांना दाखवली त्यांना ती आवडली नाही त्यांनी तू दिग्दर्शन करू शकतो असा आत्मविश्वास दिला कालांतराने त्याच प्रमुख अभिनेत्यांसोबत स्वदेश लगान यासारखे चित्रपट केले आणि ते प्रचंड गाजले असेही ते म्हणाले आणि याबरोबरच आजचे बातमीपत्र संपले उद्या पुन्हा भेटू याच वेळी नमस्कार